ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Dad. Hello mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Bana leo nimeamua kukusogezea exclusive interview na maisha halisi kabisa ya uh, muigizaji Mbwela ama tunaweza tukamuita mmoja kati ya watu ambao wanafanya kazi na Clam sasa hivi lakini walishawahi kuwafanya kazi na na msanii Madebeli Dai na pia alishawahi kufanya kazi na Steve aliwahi kufanya kazi na wasanii tofauti tofauti. Uh, leo bwana nilicho nifanye mpaka ni mtafute Mbwela ni kutoka kana na historia ya maisha yake. Uh, mbola kuna vitu vingi sana aliwahi kuvipitia kwenye uh, kazi zake, tasnia kazi zake ikiwemo masuala ya ushirikina, anaingia location kushuti lakini akishika scripti anakwambia mwenyewe haoni chochote. Na mara nyingine anafika eneo la tukio kwa ajili ya kufanya kazi lakini akifika pale anapata ugonjwa na umwa. Inakuwaje hiyo ni kitu gani na ili sha vipi mpaka sasa hivi tunamuona tena rasmi na kama siko sasa hivi na nafasi ya kumuona tena kwenye mistek baada ya kumuona kwenye big bossi uh, tumemuona kwenye ii iliyoisha juzi na snake boys lakini pia sasa hivi tunamuona tena kwenye mistek eh? na, na unyama ni mwingi mule kwa tumzungumzie kwanza mbwela na maisha yake alafu tunakuja kuizungumzia mistek pamoja na hizi kazi nyingine ambazo ali, alipata kuzifanya akiwa yuko chini ya clam vevo bila mambo vipi Mambo poa na mshukuru mungu. Mzima? Mi mzima sana. Harakati za kazi zinasemaji? Harakati za kazi zinaenda vizuri. Alhamdulillah, mwenyezi mungu anatufanikisha. Okay. Uh, kwa yule ambaye hakufahamu, uh, pengine wengine wapata nafasi ya kukuona kwa klamu, wengine wapata nafasi ya kukuona gamu wazoni, lakini wengine hawakujui kabisa, unaweza kajitambulisha ili iwe rahisi kwa mwingine kukufahamu, unaitua nani? Uh, kwa majina, ma, majina kamili, tuseme, mm -hmm. siyo? Eh, yeye anaoga shida kutaja majina kamili. Yeah. Ila jina langu halisi mimi naitwa Omari. Okay. E, Omari Mbwela. Uh, baadhi ya watu wengi sana kuna wasanii wale wa zamani zamani walikuwa wanajua kwa jina la Ibra Mbwela. Okay. E, lakini jina langu halisi naitwa Omari Mbwela. Ya. Yeah. Mimi bwana ni sema mwenyeji wa Tanzania kwa sababu mm -hmm. nimegawanyika sehemu nyingi. <laughs> Nikija Uh, Dar es Salaam mimi nimezaliwa Dar es Salaam mkoa Temeke. Okay. Sawa eh? Hivi Temeke mkoa wilaya? Yeah, ili, ili, wilaya. Wilaya yeah, eh? Yes. Eh wilaya Temeke mkoa Dar es Salaam, mm -hmm. si ndio? Eh? Nimezaliwa Temeke. Mm -hmm. Lakini babangu ni mwenyeji wa Kisiju Pwani. Okay. Mamangu mwenyeji wa sehemu moja inaitwa Boza, lakini pia mamangu amegawanyika mara mbili. Mza bibi yangu mza mama kabisa yeye ni mtu wa Zanzibar. So. Sehemu moja inaitwa mgeni haji na mchangani. Sawa. Maana hiyo tunaweza tukasema Mbwela pia ana ana kiasili fulani hivi cha kipemba pemba. Eh, naisi ni hivyo eh. Sawa. So. So. Tupate historia ya Mbwela kidogo alisoma wapi? Alikuja Dar es Salaam mwaka gani ama alizaliwa kama ulivyosema ulizaliwa papa labda kuna vitu ambavyo uliwahi kuvifanya nje na sanaa kabla hatujaanza rasmi kwenye sanaa sasa. Uh, mi kusoma kwanza nilisoma uh, Zanzibar. Elimu yangu ya ya shule nili, nilisoma Zanzibar nikamaliza Zanzibar. Baada kumaliza elimu yangu ya ya lazima tuseme sababu form 4 ni lazima tuseme sawa. <laughs> E, nilipomaliza form 4 tu Zanzibar kule nikaamua kuanzisha maisha yangu huko Dar es Salaam. Mm -hmm. Lakini nilivotoka kule nikafungua duka sehemu na saluni. Nikajikita kwenye sana. Lakini kuna mambo ambayo kidogo hayakuwa yako poa, alafu nikawa nimewekeza katika masuala ya sinema, pesa ile. Baadaye nikafilisika. Nilifilisika duka, nikafilisika saluni. Uh, kwa sababu ya sana hivyo so, tutuanzie hapa nilifungua niliwekeza kwenye duka na 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 na, na saluni kwa sababu nika nikafungua nikaanzisha mambo ya sanaa tuanzie hapa sasa ilikuwa ni sanaa ya aina gani ambayo mbwela alianza nayo kufanya kabla hatujamuona huko ambapo tunamuona uh, mimi sanaa ambayo nimeanza nayo ni sanaa kuigiza tu ambayo mimi nilikuwa naipenda sana japokuwa 
mwanzo kabisa mimi nisikujua kama mimi na kipaji cha kuigiza kwa sababu nilikuwa napenda sana kuangalia sinema za kihindi za kizungu yani nilikuwa napenda sana kuangalia sinema kuna kipindi wakati niko shule mwalimu wangu wa michezo katika ile kuchagua chagua wa, wa, wa wanafunzi ambao wataenda kushiriki kuna kuna mashindano mashindano yale ya, ya michezo unajua Zanzibar kule kuna kuna shule shule zinakuwa zinaenda kushindana shindana michezo ni, ni, ni vitu kama vile kwa na mimi nikawa mmoja hapo ambaye nilichaguliwa nikawa kama spendi hivi lakini mwalimu wangu wa michezo akaanambia wewe una kipaji unaweza kuigiza <laughs> kweli eh basi nikawa naigiza igiza kuigiza igiza vile mpaka mwisho siku ikaanza kuingia katika damu baada ile watu sasa ku, ku, kuanza kunisifia bwana wewe unaweza 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 nilipotoka hapo sasa tukaenda katika mashindano kitu cha ajabu shule ambayo mimi nilienda kufanyia mashindano ni shule ambayo ilikuwa ni shule ya mwisho kila mwaka ikienda kushindana inakuwa shule ya mwisho lakini kwa mwaka huu ambao niliingia mimi na kile kitu ambacho nilichokuwa nimeingia nacho ile shule ilikuwa hapo shule ya tatu ya yeah, ilinyanyuka imagine yani kwamba tuchukulie kama shule 30 afu shule kila siku inakuwa shule ya mwisho siku naingia mimi katika 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 hiyo shule inaingia katika mashindano inakuja kuwa shule ya tatu hebu ifikirie kwanza hiyo e, nikaona mm, kumbe mimi na talent kwa hiyo pale ndipo ambapo nikaanza nika, nika, nika kupenda kuigiza kwa hiyo hata nilivyokuja kufilisika Nilifilisika pia kwa sababu ya sana ya maigizo. Nilekeza katika sinema. Sawa. Na sinema zikauzwa, baada kuuzwa, bahati mbaya, watu ambao walikuwa wamesimamia kipindi hicho mimi nilikuwa sina experience ya ya kusimamia hivyo vitu. Kwa hiyo watu ambao niliwapa usimamizi wakaenda kuuza sinema mwisho wa siku, sikupata chochote kile. Tukapelekana mpaka polisi ile, unajua eh? E, Pelekana polisi kwa sijapata chochote mpaka siku hiyo. Yaani mpaka leo hii katika zile hii, katika zile 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 hela ambazo nimewekeza katika sanaa kule sijazipata. Na ni watu ambao bado wapo kwenye sanaa ama hawapo tena kwenye sanaa. Subutu. Hawapo. Hmm. Mbona ah, kaanza na subutu? <laughs> Kanishtua hivi. Eh? Ah, nilisema unajua mimi na imani sana ya Mungu. Sawa eh? Na kama nina imani ya Mungu mara nyingi sana mimi mtu anaponikosea huaga tunapiga goti kwa Mungu. Mimi na swali usiku. Yaani hata wewe ukinizingua mimi wewe sikupigi. Mimi nakuswalia tu. Yaani nakuombea tu kwa Mungu Bwana siku mbili zangu tatu Bwana Mwenyezi Mungu mimi Bwana fulani kanifanyia hivi hivi kama mimi nimemkosea basi mpe moyo wa kunisamee. Kama yeye kanikosea basi pia mpe moyo e, yani mpe moyo wa kujua kabisa kama yeye kanikosea na kama atakuwa ajui kama yeye kanikosea bado anaamini kwamba mimi nimemkosea basi wewe ndio una uwezo kwa hukumu sawa sio mimi mtu yoyote ukifanya hivyo ukimwachia Mungu kwa kila kitu mimi naamini majibu yake utayaona kwa hiyo jamaa nika nikamwambia wewe mwanangu unanizulumu wewe kama unanizulumu sawa wewe endelea kuwa navyo hivyo vitu lakini ujue kabisa hiyo ni haki yangu kama haki yangu nimeitoa kwa jasho langu. Sawa. Kwa hiyo kama ni haki yangu na mimi niliitoa kwa moyo wangu basi wewe utafanikiwa. Na kama haki yangu alafu sijaitoa kwa moyo wangu umeichukua. Brother uwezi kufanikiwa kupitia hiyo kitu. Na kweli wamepotea. Sitaki kuwataja majina ila kama ataiona interview wanajua kweli. Mungu mkubwa. Sawa. Sasa turudi hapa. Sasa Mbwela akaingia rasmi kwenye sanaa. Ilikuwaaje? Baada ya kuingia rasmi umezuhumiwa pesa na nini? Ulikutana kutana vipi na madebe pako kwanza naye kufanya kazi? Mm, kwanza wakati nimepitia hizo moment zote ikapita kipindi sasa nini nikakata tamaa. Tamaa kabisa kufanya sinema nini na sanaa kabisa nikaachana nayo. Nikaa na deal na masuala ya kunyoa. Kwa sasa ikabidi niende nikaombe dewaka kwenye masaluni ya watu. Kwa hiyo nikawa napiga dewaka hivyo nipate risk. Mwisho wa siku maisha yalivyokuwa magumu nini? Ah, ndio hivyo nikaja nakutana sasa na Bailam. Okay. Sawa eh? Kukutana na Bailam 
katika moment zile za kuigiza igiza mwisho wa siku ngambe ah bwana mimi naacha kuacha ah poa unajua sanaa ikishaanza kuingia mwilini afu kisema unaacha eh kuna siku nikakaa ah, najisikia kama kwenda kufanya fa mazoezi sehemu kama nikatembelea makundi hivi nikaenda sehemu moja ilikuwa azimio tandika baada kufika pale kuna mdogo wangu mmoja hivi alikuwa na, ana, anafundisha Afu ya mdogo mindo nilimfundisha mimi sana toka yuko hivi. Alafu kakua, akawa nafundisha sana yeye sasa. Tia kuhigiza. Basi bada kuenda pale, ndo nakutana na madebe kipindi hicho. Madebe lakini sio na bimswa hili kipindi hicho. Na bado wa Tanzania hawaja mfahamu. Sao, eh? Japukua likuwa na movie kama mbili tatu hivi ambazo alifanya na idaya bori. Kuna movie likuwa na itua Kasumba... E, kulikuwa kuna e, mwiko kuna lakini zilikuwa hazijaenda kuna mwiko kuna kasumba kuna kufu na hii hii nyingine unasema mwali sui mwali sui e, kuna kigori ya yani movie zile kipindi hicho hata kare yako anamkataa yani anaweleka movie lakini bado haziendi madebe madebe ya sasa Unajua hata hata nilivyokuwa naona naona movie zake alafu madebe nikimuona mitaani unajua kipindi hicho hicho mimi nilikuwa na katemeke ka eh ni ni mtu wa temeke unajua eh kwa temeke tandika wapi tu, ni watu ambao tukiwa tunafanya sana tuna tunajuana fulani 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 kwa hiyo alikuwa na hajadili sana alikuwa yeye ni kama kameraman editor ndio maana nyingi sana alidili hivyo vitu sawa sasa baada ya kukutana naye siku ambayo nimeenda kutembea katika lile kundi Nika, nika panda stage, dogo ya kanambia, blaza njoo basi kidogo, utupe, eh, tupe latha. Nika panda, nika cheza sini moja, nika ambia lakini mene miacha sana abwana. Nika shuka, na aga nataka kuondoka madebe ya kanizuia. Ah, da, blaza usi ondoke kwanza. Bia kwa nini, kuna nini, tena mene shacha sana abwana. Ah, nataka kwanza kuongea na wewe. Haka mambia ule dogo mshikaji, mdogo wangu, anaitua juma, kikome, haka mambia... Ebu mpandishe tena apande sini nyingine. Nika panda sini nyingine. Madebe akanielewa pale. Akanambia, hivi unaweza kutembea na scripti, kucheza na scripti. Nika ambia ya, naweza kucheza na scripti kwa sabu nishato kaga. Ni, nishafa nyaga mazwezi na, na wale nani ya pambazuko na ajua. Pambazuko ambao walikopo wana, wana cheza cheza fataki, fataki la wiki wale. Wale walikuwa na scripti ngumu sana. Afu likuwa tumizoya sana kutumia zile scripti. Migu wa scripti mi faster kumeza. Kwa hiyo mshuwa siku, ngambia natumia, naweza kucheza na scripti. Basi po anda kutafuta. Ahmi ni mesha achana na ayo ayo mambo. Nikani mesha saau, nikampa na mbangu ya simu. Mikawa ule jamaa kana anantafuta, afu misi po ewani unajua. E, bada hapa. Simu huna. E, simu sina na kiswa swadu ambacho mda kinaeza kaki kwa ewani, siku mbili ya kikwa ewani. Maisha, maisha ya likuwa. Kwa kiswa swadu kikuwa kibovu ama ilikuwa. E, yani kisimu unajua kile vile visimu vile vya betu unatua betu lafu na chajisha kwa, kwa, kwa kobe. E, maisha yale. Ehe. Ah, basi jamaa kana nitafuta mwishwa siku. Ah, nimepata betu, nikaika simu, nikaika chaji, nini, freshi. Mina ambiwa. E, Uwe jamaa kana nitafuta temeke, anambua, buwana uwe kamtafute mbagala, mbagala, uwe jamaa uwe kamtafute temeke, temeke, buwana kamtafute mbande, ndo anakuja mbande sasa, mbande anambua, uwe alikuwe puwa pala, lakini sijui kwa hapi. Mwisha siku mimi sasa, napata yu simu, ndo napigua simu na mshikaji mmoja hivya ya tuwa likindindi, oya oh, madebe ya nakutafuta, ndo nakuta na message hivi. Kiba, eh, hey, mini mifanya nini mshikaji? Eh, hey, mifanya nini? Badai hapo ndo anapigia simu ya ye. Bwana vipi fresh? Uko wapi bro? Nikamwambia ah mimi niko niko mbande. Akanambia unaweza kuja bashini ya maji? Nikamwambia eh naweza kuja. Akanambia njoo. Mimi nika. Njoo tayari umeshakata tamaa za za sanaa kabisa. Eh yani nishaigiza mpaka nishachoka yani. Afa kuna ulichokipata. Hakuna nilichokipata. Zaidi ya kupoteza yani nishapoteza hela nyingi. Muona. Niko na Bailam ndo tunaishi chumba kimoja kuna kipindi niko ni kwa disia eh? yeah. kwamba niko na Bailam tunaishi chumba kimoja tunagana nikienda huko mimi na mishemishe na 500 tunakula miogo ya 500 tunalala ya mimi nika ni akaniambia njoo nikaenda kwake kufika kwake nilikuwa na buku 
Sikuwe ni kwa na buku tu. Nimeenda kwake, nimetumia na uli, na uli isha isha. Aka, aka ingia ndani, aka nipa script, kunipa script, aka nipa na hela inaitua shinge F5. F5 uliko pokubwa kwa mda uo. <laughs> Daka nambia ina uli. Ila tunashuti kesho kutwa juma nne. Nakumbuka yule liko po juma, juma pili. Juma nne nkambia poa. Aina noma. Mimi nikarudi. Nikaangalia script ile. Nikasoma fresh. Nikaanda anda nguo zangu. Aka nipigia simu juma tatu usiku. Bwana kesho tu, inabidi tukutane sa, sa moja mbagala. Kambia poa. Mina siri na mambia. Baila mna mambia. Oya. Mimi pata script mdugu yangu. Tondoke basi tuka. Tuka shuti. Kulu unezo kapata sini mwanangu. Ah, mwanangu. Ye, wakati huo bado, baila muyendo anafanya fanya bado mazoezi. Samtai mwanaenda shule, ya, ya chekiche, anaenda kufundisha. Akitoka hapo, anaenda tena mazoezi. Mwana, bada hapo sasa. Hicho kuja kutokea. Kesho, naenda location. Mimi, nimefika saa kumina mbili. Eee. Sabi sindo meito sasa na madebe? Eee. Kwa saa kumina mbili kwa umefika? Eee, siyo, kama labda nimeenda... Kwa sabu ya jina, nini, kwa sabu ya juu, ya hapo, bado. Bado wa jianza kujulikana wadu. Eee, hey, sawa, eh. Tukaenda, mtu ni mpua na bimswahili, script ya na bimswahili ile. Namba mwono. Kazi yako ya kwanza kabisa. Eh hey, kazi ya kwanza kabisa. Tukaenda, tukashuti kise mvule ilikuwa. Tukashuti, tumemaliza kushuti. Kazi kaya meenda. Wakatu wana editi, nasikia, muka wanye, wanajua wanye misi juwe. Ile movie katoka. Ivo toka ndo imeenda. Na bimswahili, na bimswahili, na bimswahili. Yeah. Watu wakasa, eh, kumbe yupo. Lakini ya samule ni meitu jina la kakoso, kasoko. Kasoko, walikuwa nanita kasoko. Wabu bajuma. <laughs> Kwa hiyo pale ndo, ilivoenda movie, akanita tena katika movie ya uh, inshallah. Kana mbia buwana, VP. Kuna script nyingine hapa. Unaweza kuchisa uuni, nkambia. Mi inacheza karakter yote ambayo utakayonipa. Sawa, eh? Karakter yote ukinipa, mi inacheza. Pua basi, kwa sababu hapa tunamovi mbili, nataka tushuti. Pindijo, nataka kushuti msungo, na iyo, iyo inshallah. Mi nikapua script ya inshallah. Wakaenda location, wanashuti sasa msungo. Kama kesho ndo wanamaliza, leo ndo wananipigia simu. Wea kesho na bidi. Uingie, ndo naanza wewe, poa, tukaingia. Hapo ndo marangu ya kwanza naanza kukutana na idaya boli. Okay. Yani baada miaka minne, suju mitano, ambayo nilikutana na idaya boli. Unajua idaya boli, mindugu yangu le. Okay. Nimimlea sana wakundi ya, 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 ya nani, ya temeke temeke. Kwa sabu likuwa tuko tunakaa jirani temeke. Kwa hiyo wakana, nita kaka, kaka, nini. Ivo, unajua, eh? Yeah. Eh, kwa hiyo respecti, kwa hiyo, dah. Nilifarijika sana siku ya kukutana nae mdogo wangu nini Kazi ngambia kaza dangu maisha ta e, Apo timu ndo ikawa inaenda vizuri sasa Sawa ya tukumifanya ile pale inshawa Nika shuti Nimaliza Tukaja tuka shuti Tena nikaja nikapua script ya chanuo Kupua script ya chanuo Nimepigia Nimepita vizuri Ime, ime nitambulisha zaidi ya ni Sawa ya Kaja maramwisho sasa Wajua katika, katika kundi la watu. Sio kama watu watakua wanakupenda. Hapo ndo ya kawanza majungu, fitna, nini. Changa moto zikawa sasa nyingi. Kusabu tayari watu wa shanza kufahamika. Akina chanuo, nani, nani. Unajua, ile timu ya elopili kwa ni kubwa. Ya. Yeah. Uh, Baada pale sasa, zile changa moto kwanza kutokea. Maneno, maneno, majungu, fitna zikawanza pale, nini. Unajua, eh? Mina nasikia, eh? unajua mini kisikia na kona na achana na ayo naendelea na mambo yangu Kwa mini kawa, nata, na, na, nikipata kazi naenda kufanya kazi semu nyingine Sawa, eh? lakini ukuwa kawa na ungeleka, ah, yule na shoot kila movie, kila nini Asa mini kawa na juuliza, sawa, na shoot kila movie, uku na kuenda kushoot kila movie Ndiku ambako mini naenda kupata riski, mini kitu wakuenda kucheza movie Nyeipua shingi laki moja, shingi fwa msini, mimi ndio Inaneka mjini, sawa, eh? lakini mimi nikija nikicheza huko LP, naenda kucheza lakini bado mimi sipati hela, sawa. Kwa kwamba LP ulikuwa unacheza bure. Ya, naiza kusema kama bure tu, kusababu mimi navokuja kucheza sinema, nimecheza sinema na kumbuka nimecheza na bimswahili. Sikupata pesa, ya yani labda nilipewa shi, ee, sikulipua.
Zaidi ya 1500 ambayo ilikuwa yanauli ama eh ya na na kurudi basi nimecheza e, inshallah mimi pia siku sikulipwa inshallah nakumbuka nilipewa shilingi 1500 bwana hapa ndo nani yako hiyo eh. posho ambia sawa sikupata tena movie na movie ilienda nimekuja kucheza chanuo chanuo na ingia location mimi nakumbuka nilipewa shilingi 1700 sawa eh posho yako hiyo kwa moment kama zile sawa kwa ile hela mimi haiwezi ka, ika, 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 ika nifanya mimi nikakaa tena mpaka miezi minne mitano mbele ambayo naenda kuitwa tena kwenye kazi nyingine kwa sababu mimi nilikuwa si, sio mwandishi sio director sio nani japokuwa nilikuwa nina uwezo wa kuandaa kila kitu mwenyewe lakini nipo katika katika timu ya mtu na mimi sio nilikuwa sio msanii wa, wa, wa madebe mimi nilikuwa nafanya kazi na madebe Unajua watu wanashindwa kutofautisha kwamba si wangu sababu bosi au kuwa na msanii na maana kwamba sisi tumekaa tumepangiana utaratibu. Bwana hapa utakuwa una, unapata kiasi fulani, utakuwa mwisho wa mwezi utakuwa hivi 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 hivi. Sawa eh? Lakini haikuwa hivyo. Bwana njoo shuti, naenda na shuti hivyo. Sijui unanielewa. Kwa hiyo ikawa sasa ile familia nimeitengeneza tu kama washikaji nini watu wa karibu sana. Kwa tukawa tunaishi maisha hayo sometime kwenye kwenye shida tuna tuna tunakimbiliana kwenye shughuli nini hivyo sawa sawa ah baada hapo nilivona na tena ah nikapoa script ya mwisho nakumbuka nilipoa script nishashuti nani baada kukaa kipindi kirefu nikapoa script ya shupa na shupaza shupa na shupaza hiyo nilipewa na nahisi kwa kwa aibu alafu pia kwa kuna mtu ambaye alitakiwa acheze lakini ikamshinda hiyo script ikabidi nende nikacheze mimi. Kwa hiyo nikacheza ile script lakini mwisho wa siku siri zikakatwa kati. Kwa sababu siri zilikuwa inatembea. Mwisho wa siku na ah, mimi nakaa naona mbona kama kuna kukilitimba hivi. Mimi natakuwa niende alafu mtu ana, ananipa siri zia na nani alafu baadaye mwisho wa siku inakuwa hivi na kuaje? End of the day unakuta mwanangu mimi nimecheza main katika siri Hakuna kitu ambacho kinaniuma. Nimicheza meni katika series ya shupa na shupaza. Lakini mwisho wa siku kwenye cover aenda kukaa madebe mwenye ndo kaenda kujieka. Sijui kama mzimu si mzimu. Sijui nini. Yaani ile cover ikawa ni mbovu. Wakati huo kuna cover moja ilitengenezwa kali nilisimama mimi ambaye ni shupa. Alafu ni shupaza alafu kuna shupa ambaye alikopo ni mwanamke. Hiyo cover ilikuwa kali mpaka kesho mi nikifikiria ile cover afu nikifikiria na cover ambayo aliachia roho iliniuma sana ngasema sasa ah, usiukilitimba sasa cover mbovu watu wakaanambia mbona mkava mbovu kwa nini alifanya hivyo kuuliza labda ah mimi ni mtu mzima unajua eh alafu nimepita sana katika makundi nilipita nimepita changamoto nyingi kwa hiyo nikawa najua kwa nini kwa sababu alikuwa anafanya hivyo kwamba akiniweka mimi kwenye cover nitaenda nitajulikana nikijulikana mimi ndakuwa najitegemea mwenyewe kwa hiyo yeye anaweza kuwa hawezi kunitumi kunitumia kwa akili yangu ninavyofikiria okay. sawa eh? Yeah. eh kwa sababu ilifika kipindi mpaka watu wakana nishindanisha mimi na madebe okay. sawa eh? wananishindanisha ni kitu ambacho kilikuwa kina kinawaumiza watu au madebe pia mwenyewe kilikuwa kinamuumiza japokuwa mimi sikuona kwamba kulikuwa kuna sababu yeye akuumia Nili, nilifikiria kwamba yeye apende na atamani kile kitu kwa sababu tuko kwenye timu moja tunafanya kazi same moja sisi kama tunaenda basi iwe iwe good au sio lakini yeye na isi alikuwa kama vile ile kitu ilikuwa ina inamwathiri japokuwa akwambii kwamba hii kitu ina inaniathiri kwa hiyo kilitimba ulivyopita pita pale ah nikaona basi mimi nikawa ndo nafanya kazi zangu hivyo nikawa natamani siku moja nifanye kazi zangu mwenye binafsi ndio maana nikawa napambana hivyo ili mradi nifanye kazi zangu mwenye binafsi mara mwisho nikapewa script ya matusi hiyo sikofichi yani sasa ngoja niwaambie kitu kwamba iliniuma hiyo nishapewa script ya matusi nikaambiwa basi hii inatakiwa mtu ambaye wewe unatakiwa uwe na, na nywele nyingi kama zile rasta zako au kwa sababu hapo nilikuwa nimeshakata nywele nishapunguza nywele au uh, siku ambayo tunatakiwa tushuti ni inabidi usuke Rasta ataza kubandika si fresh ngambia fresh waka design pale wakapiga budget kila kitu miezi naenda script niko nayo ndani nishasoma fresh miezi naenda mwezi wa kwanza wa pili mpaka mifika miezi tisa 
mpaka sasa rasta zikawa zimesha kuwa fresh mimi ngawa siku ya mwisho sasa nataka kuzinyoa rasta na kumbuka ilikuwa karibu na na ramadhani nataka ninywe rasta ili niweze kufunga ni, ni swali ni unajua vile kukaa navyo vile vitu sio poa nikampigia simu madebe na mpigia bwana bro inakuaje hizi rasta tayari muda unaenda tunaishuti lini hii script au nichukue hizi karatasi niende nikampeleke mtu afungie maandazi si unajua ile kiutani utani kwa sababu mimi pia mtani wangu ule upande mmoja ye yeah, yeah, ni makonde mimi ni mdengereko amna yani hapo subiri uh, nitakupa nitakupa mrejesho lakini bado kushuti yani bado hatuja uh, kushuti ikiwa tayari nitakwambia kaambia sawa Siku ambayo mimi nampigia simu na kaa siku ya tatu wanaingia location. Mi sijui anaenda kushuti movie gani. Nimekaa ndani ya wiki na siku kadhaa hivi. Nakuta ile movie ambayo script nimepewa mimi iko ndani. Tayari nafanywa promo. Na bado watu alishashutiwa. Ishashutiwa. Na kipindi hicho ambacho wao wameingia location ndio kipindi hicho ambacho wameshuti hiyo movie. Oya nilipagawa kwanza afu nikaumia sana kenda kucheza mtu ambaye sija si, yani naiona kabisa ile nafasi yangu pale nilikuwa natakiwa nicheze pale script kwa sababu sinayo ndakao nicheze kama bashite sawa kaikuwa wewe mshikaji anaitwa bashite imekuaje nikampigia simu oya bro inakuaje mbona nakuta hii movie tayari umeshaishuti alafu juzi tu nikupigia kukuuliza alafu ukaniambia bado akanambia Ah hiyo movie bwana kicho kuja kutokea ni ni producer ni ni mtu mwingine producer nani producer chanuo kwa hiyo yeye ndo kaingiza hela yake kapata hela katika panguso ile kwa hiyo ndo kaingiza hapo tume tume shoot hiyo movie kwa maana kwamba chanuo ndo aliyokufanyia figisu wewe usiwepo kule hapo sasa ngao najiuliza yeye ngamwambia sasa kwa nini chanuo si mkeo Eh? Kwa kipindi hicho walikuwa tayari show wana. Eh walikuwa po tayari na naisi na walikuwa tayari kipindi kile. Okay. Eh ngambia Chanuo si mkeo. Na yeye yeah, ananifahamu mimi na mimi Chanuo ni mshikaji wangu alikuwa. Sawa eh? Kwa hiyo inakuwaje mpaka hivi afu kaenda kuchukua watu wengine. Sawa yote hayo sawa. Bani wangenipigia simu bwana. Script tunaishuti. Okay. Lakini kuna mtu mwingine ana shoot kwa hiyo njoo uta ushike taa. Au wewe achana nayo hiyo script. Yaani ningeelewa. Nipeleke tu kwa mtu afungie maandazi hapo. Eh, ningeenda kumpelekea mtu akafunga maandazi kwa sababu sio leo nakupigia simu unaniambia bado wakati kumbe mna mipango kesho kutwa muingie location kwenda kuishoot hiyo. Maana yake nini? Hiyo ikaniumiza. Afu mimi nikawa nimeiweka rohoni sana binafsi. Nikamwambia da. Poa nikawaambia Unajua tena watu wengine wakawa naongea ya kwa bwana hivyo hivyo nini watu ambao walikuwa najua ile script ngambia bwana ikausha kwa maisha yakawa naenda hivyo yameendaenda ah mimi nika nafanya tu mambo yangu hivyo mara toka sasa kwa madebe eh nikawa ni, niko rasmi sasa na mambo yangu binafsi yani nikawa si si deal naye tena mshikaji kwa sababu unajua tena huku ni mtu ambaye anaweza kwenda nafanya lakini kumbe inawezekana nafanya lakini nafanya tu kwa manufaa yake lakini sio kwa manufaa yangu mimi okay. umeelewa eh Mwisho wa siku ikawa kuna issue za viwanja. Watu wanatangaza viwanja. Akawa anachukua wasanii wake kwenda kushuti nao ambao wasanii wake akina button. Kwa sababu mpaka kuna siku alisema mwenyewe wasanii wake akina button. Mimi nikampigia simu nikamwambia, "Oya, bro, mimi niko niko mtaani. Sasa hivi sina issue yoyote. Hizo issue za za kwenda kufanya fanya matangazo ya viwanja. Na mimi nisitue au mimi sina sura ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kutangaza au labda mimi sina page za kutangazia." Ah Hazina hela kivyo nikamwambia sawa hiyo 500 buku na mimi naitaka mbona kwenye mchongo wa hela mimi uniti unawaita tu wasanii wako wakati tunashirikiana kufanya kazi ah sawa nitakuita ndio nakuta matangazo yanazidi kila siku wa viwanja nikamwambia ah okay mimi sikufichi madebe hajawahi kunipost mimi sawa yani hata zile movies zikitoka zile tiza nini mimi madebe hanipambani yagi sana Yaani watu wanakuja kuniona tu saa surprise katika movie. Sawa eh? Kwa ni mtu ambaye alikuwa ha, hana ha, 
ana ile nani nguvu sana kunipambania yani yeye anataka tu labda ngacheze tu movie yake kwa sababu naweza kucheza pale naweza kufiti ile movie yake iende basi lakini sio kwamba labda alikuwa ananipambania au kama mimi ni msanii wake ile nini animanage na hisi kwa nini ilikuwa hivyo kwa upande wake mm ah sijui kwa sababu lakini unajua sisi kwa sababu wasanii ndio kama nilikwambia mimi mtu mzima najua alikuwa anahofia kwa sababu watu wakimwambia bwana huyu jamaa anakuja huyu jamaa bwana jamaa mbona anacheza vizuri mbona msanii mzuri sasa yeye anataka awe yeye sasa Eh kwa sababu mpaka mwisho siku unajua Adebe alikuwa anasema mimi msanii naweza ngakupandisha na ngakushusha wewe <laughs> jamaa ama neno akishujaa yule naweza kumpandisha na nkamshusha kuna kauli fulani mtu anaweza kana ongea afu zinaka, zinakweka kama tension fulani ah kumbe kumbe iko hivi basi ngoja na mimi ishi naye hivi kwa hiyo Maisha ambayo mimi naishi na Madebe ni hayo. Lakini anipiga simu mi baada baada kuingia huko sasa tunapigana simu. Sometimes sio kama labda ndo tuna ule kuvisini tunapigana simu. Oh vipi makonde? Vipi fresh fresh? Eh hey, inakuwaje? Mshikaji mwana kabisa. Eh hey, mwana kabisa. Lakini kila mmoja ana ana harakati zake na anajua anacho kifanya. Okay. Sawa eh? Mimi nimefanya movie kwa Madebe nimekuambia kama hivyo malipo yenyewe aliko pondo hivyo ngani mm. lakini mimi nilifanya movie moja inaitwa Uchungu ipo katika channel ya YouTube ya Jo Film ile sinema mimi nimemlipa Madebe alipokuja kufanya kazi yako ya yeah, kazi yangu nilimlipa okay. kwanza alikuwa na msimamo kwamba msanii akiniita msanii msanii ambaye nimfanya naye kazi na mpunguzia bei lakini msanii mwingine mtu mwingine akiniita bei ile ile kwa tunaambia kwa hiyo inakuwaje unajua kuna kuna uh, chini ya carpet nyingi kwamba hata uki ukiwatafuta kina kaitoka sijui kina ochkiota kila mmoja na yeye atakuwa na la kwake mwenye binafsi lakini mimi nazungumza vile vya kwangu mimi binafsi mimi na kwaga niko hivi yani sitakagi ku kukunja kunja inchi ile kwepo sasa akaniambia ilikuwa ilikuwa inchi ya nini ile kumbuka Yo yo inchi ya 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 naifanya uchungu akaambia bwana mimi kama script mbovu sichezi akaambia script mbovu ucheze eh mimi naamini kwenye script zangu nikamwambia basi sawa nakupa hii script wewe soma ukiwa huwezi hiyo script ukiona mbaya usicheze ila ukiona hii script unaweza kucheza niambie shilingi ngapi unataka alafu mimi uje ucheze kwa sababu movie ilikuwa ni ya kwangu nilikuwa nasimamia mimi na mimi nilikuwa niko katika kujipambania ili kupata pia mazoezi ya kutengeneza sinema zangu sawa kwa hiyo kuna mtu ambaye yeye akaekeza pesa kwa akaniambia bwana kiasi fulani kachukua script kasoma akaiona ile script unyamo unyamo kwa hiyo tunafanyeje kipindi hicho sasa ndo anataka kwenda kwa sijui mke wa tatu sijui nne kipindi hicho akaniambia vipi ngambia fresh kwa shingapi kiasi fulani ngambia ah ngoje hiyo chini hiyo kwenye mabano hiyo <laughs> kwenye mabano ila kiasi akakitaja kikubwa kidogo ngambia bwana mimi na, na kiasi fulani ah hiyo ah poa ngambia basi kesho uje ushuti poa tukaanza kushuti ile movie tumeishuti movie tumeishuti hivyo hivyo ilikuwa kuna ukeli timba lakini tumeishuti imeisha movie fresh tu ukiangalia movie nzuri tu inaitwa uchungu sasa baada hapo sasa baada kuona sasa mm, mtu huyu na ye, yule jamaa ambaye yeye aliekeza movie ambayo mimi nimeshuti sawa na yeye akaandika story asimamia yule jamaa akasimamia movie moja inaitwa mtamu nika akaniandika na mimi nikacheza tukakaa kuna kuna manager wake sasa manager yake anaitwa Fide aliandaa movie inaitwa mahal inaitwa 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 ile ah ise movie nyingi mpaka nazisahau ma ah no mahari ilikuwa mahari mbilini movie inaitwa mbilini ndo akaniita kwenda kufanya hiyo movie nikacheza kama main sawa hiyo ndo mara mwisho ndo tumemaliza na hapo 
Mhm ndo atakuitana tena kwenye movie mimi ajanita wala yeye ajanita mimi sijamuita wala yeye ajanita na project zipo project zake zinaenda zina hivyo lakini kila mmoja na kwake eh kwa hiyo kwenye hilo pia uh, nakumbuka kwenye moja ya interview ambayo tuliwahi kuifanya ulizungumzia kuwa uliwahi kwenda kwenye baadhi ya kazi ulikuwa ukifanya kuna vitu vinatokea mdomo mwingine unakuona shindwa kuzungumza unatetemeka tutamani tupa, tufahamu hizo changamoto zilikuwa zinasababishwa na nini lakini pia utudadavulie leo kwa ukubwa kwa sababu tulisema tutatafuta muda ili tuzungumze kuhusiana na hizo changamoto ambazo umezizungumzia uh... Ni kweli nimekutana na matukio ya kutisha sana. Yaani katika sanaa zangu mimi nimekutana na matukio ya kutisha sana. Uh, kama ile ambayo nilisema nikutana nayo mtwara lakini ile siku siku inani sana kwa sababu ni tukio ambalo watu ambao walikuwa wamenifanyia wamenifanyia kwa 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 utani, e, kwa kunikaribisha kwa utani yani ile wazi wazi. Lakini kuna matukio mengine ambayo ni ya ukweli kabisa ambayo yali, yali, yali ni ya athiri. Kama hiyo kuna kipindi nilikuwa na shindwa kufanya kazi kwa sababu nilikuwa nikishika skripti, sioni skripti, mwili unatetemeka, hivyo. Kwa sababu nilikuwa na kufanya kazi tof, same tofauti, tofauti. Kwa hiyo nilikuwa na kutana na watu wengi. Na watu wengi unapokutana nao kila mmoja ana ana jicho lake kila mmoja ana imani yake kwako sawa kwa hiyo siwezi kusema nani ambaye alikuwa ananifanyia hivyo vitu lakini naamini kuna watu ni wasanii ni maproducer ambao walikuwa anafanya hivyo vitu kwa makusudi kwamba wanaona huu moto sasa unaku unakuja Sabu nakumbuka kuna kipindi mwaka fulani tunzo zinaanza anza mimi niliingia mpya kwenye tunzo ingawa siku siku no, no minute okay. eh, lakini niliingia katika tunzo kuna movie ambazo zilienda kwenye tunzo kwa hiyo kule kule watu unajua ukiritimba tena mambo mengine tufunike kombe lakini tukija katika masuala ya kishirikina yako na sio kwangu mimi tu yani sehemu zote asikwambie mtu sehemu zote yani wasanii ni wengi sana Mimi kuna kuna msanii mpaka mmoja ali 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 alinipigia ali simu. Oya mwanangu, tuondoke Morogoro. Morogoro kufanya nini? Oya mwanangu wewe twende tukaroge. Hi, tukaroge? Eh, ngame mwanangu kwanza mimi mwenyewe hapa hata muda wa kwenda huko si. Na alafu mimi mbona kama siamini hivyo vitu? Ingawa hivyo vitu vipo na kweli. Eh, wapo na wanaenda, wana wa, wengine kwa imani zao wana wanafanikiwa wana, wana sawa eh kwa hiyo haya mambo yapo ingawa sipendagi sana kuya 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 dadavua sana kiundani lakini haya mambo yapo ameshanikutaga mengi sana unajua hicho kipindi ambacho mimi na naumwa mpaka naenda kufanywa dua nini ni kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana kwa upande wangu nilikuwa sipati kazi nyingine yoyote yani unaweza ukaniita kwenye kazi afu nikaja afu mwisho wa siku Mini shenda mpaka se mmoja huku inaitua rushoto Nimeitua kwenda kufanya kazi Nikarudisha ela watu Yani ela ni misha tumiwa fresh na uli nini Kufika kule, nikashindwa kushuti Kwanza nilishindwa kushuti kwa sababu ya baridi Baridi ilikuwa ena nipigia sana Lakini pili, nikashindwa kushuti kwa sababu ya ayo mambo ya kiswahili Siju menelewa Na nilivotoka tu kule, nilivotoka kule, kuna mambo ya kawa mitokea tokea, mwisho wa siku, nikaja nikaumwa sana. Nilikuja nikaumwa sana, nikalazwa temeke hospitali. Kulazwa temeke hospitali pale, ikawali onekani tatizo katika mwili wangu. Nilikuwa na umwa nini? Yani nilikuwa na umwa sijui na choumwa. Sijui na nelewa Kuna semu inaumwa kwenye mwili wako Ila unaumwa mwili mzi Mzi zinabana Zinataiti ya ni sielewi inaumwa nini okay. Sawa Nini kapele kwa hospitali Na mshukuru mwenyezi mungu Kuna baadhi ya watu ambao unajua kiishi nao vizure uh, Na hata uyo uyo madebe Kusababu mtu kuna mema na mabaya Sawa uyo uyo madebe Njua mbae pia alikuja ali, ali ya kanipambania pale Hospitali. hospitali 
kanipambania pale tuseme ukweli kwa sababu kuna 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 vitu naweza kusema hichi kazi ngumu hichi kafanya alikuja akanipambania kipindi hicho nimeumwa nimelazwa pale hospitali atemeke kama mwezi mzi, eh, kama wiki nzima wiki hiyo watu wanatafuta tatizo madokta atemeke wakawa wanatafuta anaumwa na nini huyu jamaa lakini tatizo liko kwenye tumbo sawa eh? uh, kwa madebe pale kulikuwa kuna dokta mmoja anaitwa albino ni mweupe tu lakini sio albino albino yani tume tumempa tu ambaye nilicheza eh nimecheza naye katika shupa na shupa alafu mchikaji alikuwa ananikubali sana mwanangu sana basi mimi baada kulazwa pale wakawa nakuja ma, madaktari wataalamu wa matumbo akasema huu sijui kitu gani uvimbe sio uvimbe mpaka mwisho wa siku alikuja daktar mkuu wa matumbo mwimbili akaja pale temeke kuja bwana kuna msanii huku anaumwa tujue anaumwa nini akaja akanishika yule daktar kuja kunishika tu akanishika shika hivi akasema oya huyu jamaa huyu jamaa tatizo lipo kwenye figo sawa e, figo aisa itakuwa kama lina 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 jiwe sijui mawe vitu kama hivyo kwenye figo kwa hiyo tunafanyaje kwanza aende akapimwe kipimo kikubwa CT scan CT scan kipindi hicho sasa hela zishakuwa nyingi kama debe bado yupo anakusimamia kwenye kila kitu ana, ananisimamia kuna baadhi ya watu walikuwa wanatoa michango kupitia okay. yeye bwana hivyo jamani jamaa anaumwa nini hivyo sawa kitu ambacho siwezi kumsahau madebe sawa sawa tuka mimi nikawaambia jamani sikizeni mimi naumwa tena naumwa sana maana yake alifika kipindi ni penyezwa mipira ikawa inatoa uchafu mipira kwenye pua ni penyezwa mipira huku unajua ile kuna baadhi ya watu wakawa wanasema wanangu akina zumba zumba mpaka zumba alikuwa analia kipindi hicho zumba ana tunamuita ansi sawa eh? zumba kidogo zumba sasa hivi e, kumuona e, kidogo dogo basa da ya, jamaa tayari anaenda huyo e, mimi na ndugu yangu wa mama mmoja anaitwa Haji yeye alitoka Zanzibar kaja kunisimamia pale nikamwambia Haji nyumbani kwako kuna vyumba vingapi mimi kaka nina vyumba viwili vyumba vile Zanzibar yo nikamwambia poa nikawaomba wa madokta jamani mimi nifanyeni transfer na nataka niende zangu Zanzibar ni kafe kwa mama yangu na mdogo wangu sawa eh pale ya bwana inakuwaje Zanzibar wagonjwa wanaletwa huku wanafanywa transfer analetwa mwimbili wao tolewe huku pelekwe kule nikamwambia naombeni tu mimi nipelekwe ni nyumbani kwetu kuna mazingzo mina niko hospitali lakini naona mazingzo selewi naona nini hospitali oya kwa nona tumeni kwaje tunatamani kufahamu yani mimi na ndugu zangu tunatamani kufahamu vingi sana tunatamani kufahamu hiyo huko hospitali ulikuwa unaona mazingzo yapi ulikuwa unaona watu wanakuja ulikuwa unaona nini naona kuna watu wanakuja wananifuata kuna baadhi ya vitu kuna watu wanakuja kutaka kunilisha vitu muona lakini mwisho siku nikaona mm. ili jalamba mbaya mimi nikaishikilia swala la kuondoka madebe akasema jamani pelekeni daktari albino ndo akafanya mpango bwana pale kuandikiwa transfer nini mimi nikasafirishwa utaweza kusafiri kweli mimi natolewa pale mimi natolewa hospitali pale na mipira nini lakini ndo mimi ndo nishaomba afu unajua hospitali au madokta wanajua kabisa kama hili tatizo la ki la Kiswahili ili tatizo la sawa eh akaona mm, kama mwenye huyu anatokuwa anaona vitu kwa hiyo nikaruhusiwa mimi nikaenda Zanzibar kufika Zanzibar mimi break ya kwanza nafika hospitali mnazi mmoja pale kuna madokta madokta wetu ndugu ndugu fulani hivi kaongeongea nao kufika pale kabidi nende ngapimo kipimo cha CT scan kile kipimo kwanza unatobolewa unatolewa damu sijui una una unatoa dawa sijui afu nyuma sijui unanelewa ile sasa zoezi la kutoa damu ni kutolewa damu huku ta unaona mshipa unaona mimi yeah. na mshipa inaonekana sana yeah. akichoma sindano mshipa unapotea akichoma sindano inaingia sindano afu mshipa unapotea ngoma huku nikabadilishwa basi mikono ikavimba ikaje ikavimba mi nilivimba nilioumuka tumbo likavimba nikasema yes 
huyu jamaa yuko vizuri. Tukapiga kitu. Mm, mimi nilichokifanya nilichokifanya mimi nikawaambia ndugu yangu, kaambia mimi sitaki nilazwe hapa. Hospitali sasa yeah. Zanzibar. Eh, kaambia nyumbani kwako kwa mdogo wangu yule. Akina mamdogo sijua jomba nini. Ya bwana sasa watoto kwa watoto inakuwaje? Nkaambia mm nyinyili aliwahusu ni acheni mimi mwenye mwenyewe na ndugu yangu. Haji kaka nkaambia eh twende nyumbani kwako. Kanichukua na gari tunaenda mpaka tukafika sehemu sasa. Tumefika sehemu kuna duka la madawa asili. Mimi nikashuka. Kushuka yani akili tu inanijia yani sijui inanielewa. Nikaenda duka la madawa asili nikamwambia naomba dawa fulani hivi inaitwa haluli. Kule Zanzibar kuna dawa zinaitwa haluli. Zile dawa kama vitunda fulani ukivila vile vidawa utaalisha wewe utaalisha mpaka basi. Na kama hujanywa maji ma, ya madafu, ukasema hapa sasa basi ninywe maji ya madafu. Yaani unaweza kafa. Kwa nikachukua ile dawa, nilivyochukua nikampigia simu mchikaji wangu mmoja hivi anaitwa Kibanzi Mwimbe. Kumpigia, unamjua eh? E, mchikaji wangu Kibanzi, kwa sababu naye pia alikuwa katika harakati za kunisupport pia. Sawa eh? Nikampigia mwanangu Kibanzi, nikamwambia Kibanzi, niko Zanzibar. Na nimeenda hospitali kuna moja mbili tatu nne tano. Yule jamaa ana, anasoma afu moyo wangu kama umemwamini yeye ndo ana soma na mimi mara nyingi sana ananisomeaga dua wale jamaa kasoma sana Qurani aka nikampigia akaniambia nikamwambia tia udhu kama leo unaweza kufunga kama kesho unaweza kufunga funga uniombe dua akaniambia ah, dua hiyo kaka haitaji hata kufunga mimi naweza nikasema tu leo nikakuombea dua nini kila kitu kikawa sawa. Nikamwambia kweli bro. Eh, nikamwambia sawa. Ndio natoka pale dukani. Mimi na, natoka dukani pale ndo na nampigia simu eh. Nikaingia kwenye gari. Ndugu yangu ajui ah, kitu gani kinaendelea? Ngamwambia wewe twende nyumbani. Tukafika nyumbani. Nikakaa akaniambia nikampigia kibanzi akaniambia saa 12 Naanza kusoma dua nikamwambia saa akasoma saa 12 ile jioni akasoma akamwambia nasoma nishamaliza kusoma nikamwambia sawa tukakaa usiku kama saa nane akaamka tena kibanzi akanisomea tena dua mimi niko Zanzibar yeko da eh akanambia nishasoma nikamwambia poa nilivuamka tu asubuhi nikachukua ile dawa haluli baada ya kuila nilikula na dafu langu liko pembeni kufichi nilialisha afu sikualisha kinyesi nikawa naalisha sijui majivu si majivu yani yani kuna kuna, kuna vitu ambavyo uwezi kuvitaja unajua eh? lakini nilialisha sana unajua nilivimba nilivimba mpaka mashavu tumbo nini basi mpaka mikono ile ikawa sasa nilikuja nikakonda yani mimi ile ilikuwa saa mbili asubuhi ni mpaka saa tano wao ukija unanishangaa sio mimi yani nilivyo konda ndugu yangu anashangaa hii blaza imekuaje tena kaambia tulia wewe tuli tulia kaambia mpigie daktar simu kesho tunaenda kupima kweli daktar tukampigia simu bwana hivyo hiyo kesho yake sasa ilikuwa sio siku ya kupima kabili tukaenda ila kumuomba kweli kuchoma tu sindano moja siku hiyo walete nikaenda eh nikaenda nika nikaingizwa katika mashine zile kupimwa nini baadaye nikaja nikagundulika na vidonda vya tumbo vile konki hapa vilikuwa vishanishambulia tumboni wapi mm-hmm. alafu na uvimbe kwenye kwenye figo okay. kwa hapo inabidi nianze kutumia dawa uh, kutumia zile dawa ikawa bado sijapata nafuu sawa lakini kwa bado naishi hivyo nikaanza kutumia dawa sasa za kisuna dawa za kisuna kidogo tunakaga miezi kadhaa fresh miezi kadhaa natumia hizo dawa na lakini hivyo yani sijui unanielewa kwa yani nimekaa kwa umakini mm. nika nikatoka kule Zanzibar nikarudi tena 
da na harakati. Mi watu wananiona mimi nilivorudi tena da nikawa nimenenepa tu nimekaa fresh ndo nikawa naendelea sasa na mishemishe zangu. Baadaye tena maisha yameenda enda ndo napata nguvu sasa ndo nakutana na ndugu yangu Bailam. Bwana maisha yako hivi hivi tunafanyeje? Moja mbili tatu ya bwana kuna hapa YouTube tufanye ndo hivyo. Nafanya kwa Bailam na kutana sasa na Kram. Kramu ndo ananipa mchongo bwana moja mbili tatu hapo sasa ndo naanza naona sasa akili inakuja. Yaani pale ndo vitu vikaanza kufunguka. Yaani mimi tuseme mpaka kukaa sawa. Yaani na na naingia kwenye kwenye big boss ndo sasa ndo najiona mimi sasa kuna kaatua fulani naona sasa mwanga. Sawa? Ya. Yeah. Sasa kuna baadhi ya watu wananipigia simu. Asa mtu anakupigia simu tu from nowhere. Sasa ni mwenzako anakupigia simu. Ah, mwanangu jakata tamaa. Eh? We, eh, una bado tunaigiza. Sema mwanangu we mchawi. Oya mwanangu una una chawi, una, una kwanga wapi? Mganga wako yupi? Yaani nishapigiwa hizo simu zaidi ya 10:15, watu wanataka niwapeleke kwa mganga ambaye amenisimamisha. Amekurudisha tena online. Ya. Yeah. Asa ebu fikiria, mtu ambaye anakaa, anakupigia simu, anakuambia, nipeleke kwa weo mganga hako. Uo na mfikiria aje weo mtu. Una mfikiria marambili. Afu mtu ambaye, ali, u, u, katika momenti ambazo likoponae nyuma, tiali usha muona uyu mtu siyo mtu mzuri kwako. Ya wapo, ni wasani ambao tena wengine wanafahamika kabisa. Si wataji kwa majina, lakini nishafanya nao kazi wananiambia haya maneno. Wewe mpaka mtu anakaa location mwingine wako watu ambao wananipenda. Mtu anakuambia ah yule mtoto mchawi yule, yule mwanga. Wanga wangu nini? Yule jamaa. Mwingine anakuambia ah yule jamaa alivoumwa. Mpaka anaenda zake anarudi, amesimama. Ah! Mtu anashangaa. Lakini kumbe kuna wakati unaposimama na Mungu na wakati wa Mungu ndo wakati sahihi unajua. Ya. Yeah. Kwa mazingira yako hivyo. Na kuna kitu kimoja ambacho mimi kilinisikitisha kidogo. Niliangalia interview ya Chanuo. Okay. Baada ya kuangalia interview ya Chanuo, I said niumiza sana. Niliumia sana kwa nini Madebe anamfanyia Chanuo vitu vile. Sawa? Lakini kuna kitu ambacho kikawa kimeniumiza Chanuo kukizungumza kiukweli. Mimi sikupendezewa au siku nani Unajua alio wengi wanaamini madebe Yale yote ambao miazungumza chanuo ni yote ni sawa Siju nanelewa Lakini kuna wakati unatakiwa mnyonge mnyongeni Mi madebe ni meikaa nae Ivo hivo tumikaa nae hivi nini Lakini madebe ni hivo vitu siju mwana hake siju nini Misuwezi kuingilia sana ni ni ye ni mwanaume na ye ni muislamu anaweza kuoa wake wanne watano mm. sawa eh? na wanaume sisi tumeumbwa na tamaa mm. naweza kuwa na wanawake wengine hivyo lakini kinachohitajika ni heshima na ye kama ni msanii mkubwa anatakiwa atengeneze formula nzuri ili asitengeneze matusi kwa wasanii wengine tukaonekana wasanii wote ni wa ni wajinga sawa hivyo eh? vitu ndo vili niumiza lakini kitu ambacho pia alichokizungumza Chanuo kusema kwamba Madebe hajali familia yake watoto wake ile kitu iliniumiza kwa sababu nimekaa na Madebe mimi toka nikae na Madebe Madebe ni mtu ambaye anawakea sana watoto wake akikaa anazungumzia watoto wake ama Raisha Drak nataka nimpeleke boarding hivi ah, atasoma yule mtoto sijui unajua eh ah, yule bosi marai yani Kuna kuna moment ambazo kila wakati anakuwa ana, anawataja watoto wake ana, ana yani anaonekana kabisa ni mtu ambaye anawapenda ana watoto wake. Na ndio maana Madebe mimi mimi nilipeleka ustawi wa jamii na mwanamke ambaye nilizaa naye. Baada ya kuona mwanamke mimi kipindi hicho ndo naumwa sina hela mwanamke ataka hela. Akaona mimi nafanya makusudi simpi hela akanipeleka mpaka ustawi wa jamii. Baada ya kunipeleka ustawi wa jamii Madebe ndo ananiambia wewe usiogope kwenda ustawi wa jamii. Nenda kazungumze kilichokuepo kulichokuwa nacho cha kutoa kule kule watakupangia wewe utoe sawa na kweli tumeenda ustawi wa jamii nimeenda nimeongea na ule mwanamke tumeelewana fresh karudi yani yeye mwenyewe alikuwa juu hilo na pale sijui nanielewa kwa hiyo ni mtu ambaye 
ani anaambia kitu cha kwanza katika maisha yako usije ukakataa mtoto yani usije ukawa umetembea na mwanamke umetembea naye afa anakuambia hii mimba yangu alafu wewe unakataa hiyo ni tatizo sijui mnaelewa mtu akatai watoto watoto ndio ambao watakuja kukusaidia baadaye kwa hiyo hivi nikika nikifikiria mademe hivyo ambavyo na kila siku sio mimi mi nadhani hata kuna baadhi ya watu ambao alifanya nao kazi alikuwa anasisitiza mpaka mtu akiwa jazaa oh jazaa wewe we, tasa za watoto watoto ndo, ndo mali zetu ambazo sisi maskini tumeumbiwa sawa kwa hiyo akizungumzia swala la watoto ngasema hivi kweli mademe anaweza kufanya hii swala kuwanyanyasa watoto wake mbona kama hivi vitu vingine kama vinaongezwa chumvi sijui mnaelewa kuna kuna chumvi hapo kati sasa sielewi kama ni kweli au sio kweli lakini mimi ninavyomfahamu mimi madebe katika swala la watoto mimi naweza kusema kwa upande wangu sijawahi eh sijawahi kumsikia au ku, kumuona katili kwa watoto lakini kwa wanawake yaani hiyo yeye ajali kuhusu wanawake ajali yani wewe utaweza kulia hapo lakini yeye maisha yake anaenda eh maisha yake anaenda yeye hajaligi wanawake umezingua kaa pembeni umezingua kaa pembeni Ye mara nyingi anataka awe yeye mwanaume. Sawa, lakini kuhusu swala la watoto hapo mimi siwezi ku ku ku, ku, ku doubti sana. Labda wao wenyewe katika nyumba yao wenyewe lakini pia kuna kitu eh kinatokea ambacho haki haki akieleweki. Kwa hiyo ni ninge ninge yani ningefurahi sana kama Chanu ange angitengeneza vizuri ile kitu. Eh yani kama vile ambavyo alizungum. Eh unajua kuna watu wana mabaya lakini wana mema. Sawa eh? Mimi madebe amenifanyia mengi sana mema lakini amenifanyia mengi sana mabaya ambayo mengine siwezi kuyataja. Sawa? Kwa ana mema ana mabaya yake. Mema siwezi kuyasahau na nitakuwa na yakumbuka kila siku. Na mabaya na yatupa kwa sababu yanaweza kazidi kunikumbusha machungu kutaka kumchukia yeye. Sio mmenelewa eh? Ya kwa hiyo hii pia iweze kujifunza kwa baadhi ya watu. Mtu uko na mchuki uko amekufanyia mabaya, utakii kumchukia. Yatengeneze kuwa changamoto kwako lakini pia ni njia ya kukutengenezea njia sahihi katika maisha yako. Sawa. Kwa hiyo yote hizo movement ambazo madebe labda yeye alinifanyia mabaya, yote alikuwa ananitengenezea ili mimi niweze kwenda sehemu sahihi. Sio unaelewa ili niweze kwenda kupata hela. Ndio alie kutengenezea njia mpaka sasa hivi huko kwa Klam bila ku, bila kufanya kazi na Madebe Klam asinge kuona pengine. Of course inawezekana pia. Okay. Sawa eh? Yes. Eh yeah. ila mimi sio msanii wa Madebe, mimi ni msanii ambaye nilikuwa nafanya kazi na Madebe. Okay. Madebe msanii wake Batani. Sawa eh? Mm. Msanii wake Batani. batani. Huyo ndo msanii wake mkubwa. Kuna msanii anaitwa Katambuga kuna dondola mm. kuna mtu anaitwa sijui pesa yani title sawa yes, au ndo wasanii wake sawa eh? lakini mimi watu eh, wewe made a uh, a uh, mimi madebe mshikaji tu hivyo tunafanya kazi tumemaliza basi sawa sasa tukutoe huko kwa madebe tu tumemzungumzia sana tumempa ya time kubwa sana brother na kwa sababu ya vitu vyake ambavyo umewahi kufanya naye turudi kwa klam tuanze hapa sasa ulipoanza kufanya kazi na klam hapa sasa hivi Uh, mabadiliko mabadiliko ya kwanza nimeongeza wigo mkubwa sana wa watu marafiki kutoka sehemu tofauti tofauti nishawahi kuongea hilo lakini pia nimetengeneza wigo mkubwa yani defense ambayo leo hii nikiwa na tatizo siwezi kufikiria ili tatizo nalitatuaje sijui unanielewa eh ya yeah. alafu pia nime nime Nime, nime, nimepata nafasi ya kutengeneza channel yangu ambayo kila mwisho wa mwezi naangalia channel yangu hapa nimepata kiasi kikubwa kidogo lakini ni cha kwa cha kwangu mm. pia uh, imenifanya kuwa bize kila siku najiona niko kazini sawa eh? kwa hicho hicho kidogo ambacho nachokipata lakini niko bize kila siku kazini. nipo kazini sawa tofauti na kipindi kile naweza nikakaa niko kwa madebe na kaa miezi miwili mitatu nasubiria kazi lakini sasa hivi baki tubaki baki tubaki nafanya ninachokitaka 
Yaani sasa hivi nina story yangu nataka nifanye. Nataka nenda nikashuti Morogoro, basi naenda kushuti Morogoro. Story yangu hapa nataka ni shuti wapi? Nataka nikashuti Bagamoyo, basi naenda kushuti Bagamoyo. Sawa eh? Bwana Kramu kuna moja mbili tatu kuna baadhi ya watu ujua wanatamani kukaa na Kramu hivi akaongea naye, lakini hawapati hiyo nafasi kwa sababu ya nafasi alikuwa nayo. Lakini mimi leo ninaongea na Kramu, nampigia na simu hata saa 12 hata usiku. Oya. Mwanangu kuna moja mbili blaza. Kuna idea hii na hii na hii. Ah hiyo kali mwanangu hiyo. Hiyo natakao fanya hivi hivi hivi. Sijui unanielewa. Baila moya mwanangu. Hivyo kwa hiyo unakuta kuna kuna ka familia fulani ambacho kanatengeneza kitu kimoja kikubwa sana ambacho huko nyuma nilikuwa na misi yani hayo maisha nikutane nayo maisha. Sawa eh? Ambao naona sasa mwanga uwapa naenda pale pale nitatoboa pale nitakuwa na maisha haya kwa ni maisha yale ya utaratibu japokuwa kila kitu anakipanga Mungu lakini sisi ni wa tendaji wenyewe lakini Mungu yeye ndo anapanga bwana hichi nchi na hichi hichi wewe unapanga hichi anapanga hichi anakupeleka njia sahihi lakini naamini kwamba Mwenyezi Mungu amenipitisha njia sahihi kukutana na kina Kramu akina Steve akina akina Bailam sawa Ya. Yeah. Sasa nataka pia tuzungumzie hili. Uh, baada ya kukutana na Klam na kufanya kazi naye na hawa watu wengine let's say kama Bailam baada ya kukutana tena kwa mara ya pili na kukutana na kina Steve kumekutengeneza kuwa mtu wa aina gani kwenye maisha yako? Ah, uh, kumenitengeneza sasa hivi kuwa pia baba bora. Kwa sababu leo hii nikipigiwa simu sio kama ile kipindi kile naweza ngakaa hata miezi mitatu minne ni kwa na naona mtu yani mama mama mtoto wangu akinipigia simu tu na hofia da nitaomba 2000 sasa hivi sa, eh, lakini sasa hivi imenitengenezea kwa baba bora napigiwa simu bwana mtoto anaumwa leo sina lakini kesho napata cha kumpa hata 500 sijui nanielewa tofauti kwamba alikuwa akinipigia simu bwana sina yani ndo sina 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 lakini sasa hivi naangalia kipindi cha sikukuu kama sasa hivi tayari nishakuwa najipanga sikukuu Mwenyezi Mungu akinijali wa watoto wangu niwasaidie hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi niwapunguzie ma, ma, makali ya maisha wale wazazi wangu ambao nimezaa nao sawa sawa eh? lakini pia imenitengenezea pia kuwa na na watu ambao wenye 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 kufikiria maendeleo ya kimaisha ya kuna kuna watu ambao mtu unamwambia bwana na shida ya shilingi 50 hawezi ku kuku, eh, kukosa yani ku, ku, yani uaminifu pia sawa eh? mtu ana anakupa ana, ana imenitengenezea wigo pia leo hii nikisema kwamba nataka kwenda Ulaya nilikuwa nimekamilisha kila kitu yani simbo sana kwangu <laughs> Simpo sana kwangu. Hakuna mm, yani simpo sana kwangu. Pia imenifanya kwamba najitambua sasa hivi. Yani nategemea kesho kutu anisianze kupanda tena dadala. Eh. Mna chuma yetu. Eh, naweza ngakaa nkaambia Kramu wewe. Hebu nifanyie mpango nipate gari hata milioni tano hapo. Afu kila mwisho wa mwezi utakuwa unakata kwenye YouTube yangu. Yani yani hiyo imani ipo. Sawa, ni maamuzi tu kwamba sasa na, naweza kufanya hivi. Okay. Kwa hiyo vipo vingi ambavyo vipo vina vinashawishi na pia kuna watu ambao wananipa moyo kila siku ambao wananiona kila wakiniona wananipa moyo bwana. Hivyo. Mimi na, na madada zangu wengine wako nje huko. Sijazaliwa nao. Ya, yeah, wamenipenda kutokana na kazi zangu na naishi nao vizuri. Sometimes wananisaidia kabisa yani. Yaani wananisaidia kwa sababu mimi sio sio mtu wa longolongo mimi mtu wa hivi mimi nikimshiba mtu namwambiaga ukweli sio labda kwa sababu eti Mr nini ile kuvimba yani niwe na shida ni nishinde kuambia nishinde kuambia Elena lei lei hebu mimi leo sina F10 ya kula nishinde kuambia mimi nakuchana sawa eh wewe na leo mimi mwanangu sina hata 100 kwa hiyo nisaidie na sikosi Kwa sababu tayari ya watu ambao nilikuwa nao wanajua kabisa huyu mtu anatafuta nini na yuko kwenye hali gani. Kwa hiyo nimejitengenezea pia familia fulani ambayo 
uh, nahisi kuna mwanga mkubwa sana mbele kupitia hawa watu ambao nimefanya nao kazi. Okay. Sawa. Tuizungumzie sasa mistake kabla hatujamzungumzia klamu na muonaji kwako. Uh, tumekuona baada ya kutoka kwenye Snake Boy sasa hivi tunakuona kwenye mistake. Unapata nafasi ya kuonekana na kufanya vitu vikubwa. Uh, ni kabla hujaingia location kipi ambacho unakitazama kwanza? Kabla uje shoot. Jambo la kwanza Kama ukitaka kwanza series, kaka naanza series. Uh, nategemea wewe utacheza. Utacheza eh sawa. Haina shida. Uh, kwa hiyo nachezaje wewe tulia ikianza series. Umeona series eh imeanza eh. Hapo mazo yako mazo yangu 1 2 3 4 5. Okay. Kwa hiyo hapo mbele wewe unatakiwa ucheze same flani. Sawa eh? Same 1 2 3 4 5. Ah okay pale naanza kujiandaa kisaikolojia. Nikiangalia movie flani, big boss ni cheza design flani. Hata yeye pia akaangalia big boss, big boss Mbwela alicheza hivi. Kwenye uh, best friend alicheza hivi. Snake boy hajacheza hivi. Kwenye snake boy kacheza hivi. Kwenye mistake yacheze hivi. Mwanzo nitakiwa nicheze mistake nitakiwa nicheze mwanzo ile nafasi ambayo alicheza jamaa mmoja anaitwa Gumbo wakati huo mimi Morogoro aka aka kaa akafikiria akasema da hapa atapita nani hapa Gumbo Mbwela aka kaa akafikiria Mbwela kwani unaona hisi nani ambaye anaweza kacheza tofauti na yani character ambayo wewe unacheza ngambia hapo mimi nafikiria labda watu wawili kati ya mimi mtu ambaye anaweza kufit sehemu ambayo mimi nacheza labda gumbo kidogo anaweza kukopi kucheza Bailam anacheza so Bailam sehemu ambayo mimi nacheza na yeye anacheza na anapocheza yeye mimi napita pia na kanyaga ni watu ambao kidogo tuna tunashabiana japo touch zetu ziko tofauti lakini naamini ninachokifanya mimi anaweza kufanya anachokifanya yeye mimi naweza kukifanya siju naelewa kwa hiyo nikaona hapa ah, Ivo ah basi subiri. Ah bwana rudi uje ucheze wewe hapa. Nikamwambia sawa nimekaa ah lakini bwana nitakukosti. Cha msingi we maliza hiyo kazi ambayo unaifanya huko. Huko atacheza gumbo, alafu wewe utakuja kucheza nafasi nyingine ambayo tayari nishai nishajua unakuja kucheza hapa. Okay. Ah okay. Kwa hiyo sasa mimi niko makini katika kuiangalia ile kazi. Episode ya kwanza nimeangalia gumbo kachezaje, mimi nitakiwa nicheze hapa eh. Uh, ok kapita 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 huyu mkatobe kapita hivi huyu kapita hivi mimi ni mtu ambaye naangalia kazi wenzangu wanacheza vipi amecheza hivi mimi nakuja nacheza hivi okay. kwa hiyo nilipokuja kwa mbwa sasa mr kibwana kishukuto tuna shoot script imetumwa ah okay nikakaa mimi na sengo na zumba mr kimeona eh tunafanyaje hivi 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 tusimuumize sana kichwa ndugu yetu ila tunataka tukafanye kitu kizuri tunafanyaje Si tukaenda kwa stuka kwanza tukachora tatu zetu. Saa eh kujitofautisha kwanza na watu ambao wenzetu walicheza. Eh kama alitaka tuvae suti. Tukamuomba kaka sisi tunaomba tusivae suti. Sisi tunataka tucheze geng la uswailini kwa sababu tukivaa suti hatuwezi kujitofautisha na kina gumbo wamevaa vizuri wamevaa vaelini. Nini tukivaa suti bado kuna kitu tunakikosa. Tunataka tuje na ladha yetu tofauti. Nyama mwingi. Kramu hakuna kitu ambacho na mkubali mshikaji ni mtu ambaye anapokea mawazo, akiona wazo zuri, aliachi. Yaani anapita nalo. Ah! Huo nyama mwanangu, unaona uko sawa? Eh. Hebu ngoja kwanza niongee na kakoso kwa sababu kakoso pia ni ni manager na pia ni director yake. Anakaa na kakoso anamuelekeza. Bwana Kuna hichi na hichi nimepata wazo hili hili mbwela kanipa wazo hili sengo kanipa wazo hili kwa hiyo hapo nalionaje kakoso anasema ya au watu mimi nawaamini ni watu ambao wanaweza kufanya kwa hiyo kama nawaamini na wewe unawaamini wape wanachotaka kufanya ili tupate tofauti na kweli ukiangalia episode ya kwanza mpaka ya sita hii ambayo tumeingia sisi kuna tofauti mkubwa sana leo na kwambia. Kwa hiyo kitu ambacho ninachokifanya ni kuangalia wenzetu wamecheza nini, sisi tucheze nini ili mradi tuweze kutofautisha na wenzetu. Sawa sawa. nataka tumalizie hapa. Klamu ni, ni, ni mtu aina gani kwako? Tukija kwenye swala lao. Tukimweka kwenye ubosi alafu tukija kwenye maisha ya kawaida. 
Uh, ni familia. Kwanza ni familia. Kram ni familia. Ni ndugu yangu nimempita umri. Alafu pia kwenye game mimi nimeanza. Lakini amenipita kipato, amenipita pia kwa kwenda. Sawa eh? Yaani ameenda viral sana kuliko hata mimi. Na kuna wengi sana ameanza amekutana na watu wengi ambao mimi sijawahi kukutana nao. Kwa hiyo namchukulia ni mtu mmoja kwanza ni mtu mmoja mbunifu sana, ni mtu mmoja mwelewa sana, mwenye nidhamu, kifupi ni mtu ambaye anajitambua sana. Ni mtu ambaye anapenda maendeleo ya mtu, yani ana uchungu kutaka wewe ufanikiwe, sio yeye peke yake. Lakini pia ni mtu ambaye haumizwi kabisa, yani haumizwi kwamba eti wewe umepata yeye aumie da. Huyu kapata wapo watu hao ambao wanaumia si siwezi kumnaja lakini wapo ambao tia tushapita nao tusha tushakutana nao maisha. kwenye maisha okay. yani kwamba anaumia mtu kukuona wewe yeah. unapata lakini yeye anaumia wewe ukikosa hebu mfikirie huyo mtu aina gani unajua ni mtu ajabu sana eh kam ndio ambaye youtuber anayeongoza wasanii wake ambao wanafanya nao kazi wote wana youtube mpaka wanawake yani na ni mara ya kwanza hicho kitu kutokea ya yeah, sawa eh? kaja 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 kicheche ana, ana channel yake kaja bailam ana channel yake ana channel zake sasa hivi kaja ukija mape shahidi ana channel makatobi ana channel kipara ana channel zote zinaenda mimi sasa hivi na channel Sara na channel japokuwa bado haija haijaenda. Mideko Eliza Mideko ana channel. Sengo ana channel. Zumba ana channel ambayo imekuwa pia kwa Kram. Sawa? Hebu wewe fikiria sisi tukivamia hii timu yote. Afu sasa ni pigie mahesabu ya ma YouTube ambao wapo. Nani na nani ambaye ana wasanii ambao wana YouTube wana channel? Hmm? Wapo ambao watu wasanii wao wana channel wana mind Eh hey, bwana mimi wapo tuzungumze tena mtu anaumia kabisa yani anaumia kwa nini hawa ana uh, channel Ye, ni roho mbaya tu lakini kama mi, mimi na washauri watu wote kama angekuwa na moyo kama wa kram mimi naamini tunaweza tukafika mbali sana watu wote kwa sababu tutakuwa tuna tunashia upendo sawa eh tunashia upendo timu ambayo niko nayo sasa hivi na upendo mkubwa sana Sabu leo hii unaniona mimi hapa nataka wanaende nikashuti kwa Bailam wake wenza. Hapa nilipo. Ila Bailam mwambia niko niko kwa nani huko natakuwa nimaliza the mistake ili nifute tattoo nije nicheze hiyo. Hapo haina noma yani ile fresh yani ana eh hey, anajua kitu gani ambacho anakifanya. Okay. Mimi toka nianze channel yangu Bailam hajapita hata sini moja. Lakini mwisho juzi anaambia kaka hujanita. Uh, aha sawa. Yaani ona kama vile nambania. Eh hey, anambania. Yaani umefungua account yako afu bado hujafanya naye kazi. Eh hey, anaambia muda wote ukina ni kaka niite nije nikusupport. Sio unanielewa? Kwa hiyo bado tunaishi kwenye upendo. Medeko kafanya ka, ka, ka birthday yake lakini umeona watu tulivyoishambulia. Mm. Wengine walikuwa wanamshemishe nini lakini sisi ni watu ambao tulienda kuna ni sisi tume sisi tumerudi Morogoro ilikuwa tumerudi usiku wa saa saba mimi sengo zumba na baadhi ya wasanii tumechoka mimi nimerudi nimerudi naoma nimerudi naoma mideko naambia wewe anaumwa kaka njoo hata na nani na machela sengo anaumwa lakini tukaenda na tumekesha tumerudi mimi narudi siku ile siku ya pili yake na umwa na macho unakumbuka hiyo kwa hiyo bado tunaishi kwenye upendo. Kram kaacha mambo yake yote kaenda. Yaani mtu kama huyo inatakiwa awe na mtu ambaye sio sio kwenda kutokea kwenye birthday tu. Kuna birthday kabla Ya. Naelewa. Brand yenyewe anasema brand kubwa. Ya lakini kaenda. Na kasho love unajua ile. Kaka Zumba kaka na Sengo. E, nani kamu hakuwaona lakini baadaye naambia wao zumba na sengo kumbe zumba na sengo wale yeye yeah, hajaamini kama wamerudi eh yeah, wamerudi kainuka kwenye kiti chake kawafata wao vipo wanangu 
hivyo yani mtu ashangwe sana yani kwanza kramu sometimes mwanzo nilikuwa naona kama mbona mtoto mtoto uh, yani eh, kama kitoto lakini baadaye ngaja nikagundua huyu jamaa ana akili sana mwanzo ambao amenipa dai say ameni amenipeleka mbali sana kuna wakati unajua sometimes unaweza ukakaa ndani ukalia kuna matukio ambayo ulitokea huko nyuma alafu sasa hivi ukifikiria unaona da kweli Mungu katenda sana. Saba. Mimi nataka tumalizie. Neno moja tu kwa mashabiki zako ambao wanakutazama sasa hivi. Nawapenda sana, mm. tena sana sana sana. Uh, kuna wakati tuna, tuna, tunaishi katika sinema sio maisha yetu halisi. Ni maisha uh, ya ya kuigiza. Kwa hiyo usije ukaniona mimi muuni nimepaka ni nimechora, nimechora ukanichukulia, eh hey, muuni a uh, a uh, ni sinema. Sijui ukaniona labda mimi mtu akulia lia sana sijui nini ukanichukulia huyu tena ndo mdhaifu sana. Usije ukaniona labda muuni labda unahitaji mawazo fikra uka, ukashindwa kuni kunicheki eh kuomba ushauri. Hiyo vitu wasi wasivifikirie wafikirie tu kwamba sisi hii sanaa ni kazi yetu. Na sisi ni binadamu kama binadamu wengine ambao tunakula, tunashiba, tunatembea, tuna madhaifu, tuna mapungufu. Kuna wakati tunaumizwa na mapenzi. Kuna watu wanakuambia kabisa ah wewe huwezi kuumizwa na mapenzi. Sisi tunaumizwa na mapenzi pia kuna wakati unampenda mwanamke afu mwanamke anakuona eh mbona ustaa kweli mimi afu. Afu. Mm. Mm. Pale maumivu sasa. Natokea. Ya yeah. kuna mtu unaweza ukamfuata oya saidie 10 mtu mm, yani anakuona wewe eh, vile ambavyo anavyokuchukulia afu akashindwa akash, kusaidia. Bwana mm. huyu ana nisani fuyu hivyo kwa hiyo tunawapenda sana support zao na wasitufikirie tofauti vile ambavyo tunavyokuwa tunaigiza sawa ila kramu anapiga mkono kweli yani sisi timu yetu wote tunapiga mkono balaa <tutu> nakwambia napiga ngumi mimi ai 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 Ana mimi mi ni sema tu mtazamaji wa Bengo TV tulikuwa na Mbwela na tumezungumza naye mambo mengi sana 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 lakini Mmemsikia katupa story lakini pia katuambia kwamba zile ngumu ambazo tulikuwa tunaziona kule ni klamu kweli yule sio mtu mwingine. Mimi naitwa Leina hili Mbengo TV. Sama nataka niwaombe kitu kimoja. Nilisahau mwanzo kuambia. Ah, uh, nyinyi watu wangu wa nguvu eh, alafu nyinyi mnaweza mkasababisha sisi tukachukua tuzo, si ndio? Mnaweza mkaingia kwenye uh, account Instagram account ya Dadahood, alafu mkifika pale kuna linki. Kwenye ile linki unaenda unabonyeza Ndugu yenu si nimepewa uh, nashindania tuzo ya mwandishi wa habari online bora 